வணக்கம் நம்ம உங்கள் செப்டினா வெல்கம் பேக் டு செப்டினா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம இங்கே இருந்தால் திருநெல்வி தாமிரபரணி ஆறு ரூபா உட்காந்துருக்கோம் பாருங்கள் எந்தளவுக்கு சூப்பராக ஓடுது அந்தளவுக்கு ஒரு அருமையான லொக்கேஷன் தான் பேசுகிறேன் இந்த ஊருக்கு எதுக்காக வந்திருக்குன்னா திருநெல்வேலி அல்வா எப்படி பண்ணுறா சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சுக்காக வந்திருக்கும் இந்த அல்வா பண்ணும்போது அந்த கோதுமை வந்து எவ்வளோ நேரம் ஊற வைக்கணும் எவ்வளோ நேரம் அரைச்சி பால் எடுத்து அந்த பால் எடுத்து சக்கரை போட்டு எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அழகாக நுணுக்கங்கள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த திருநெல்வேலி சாப்பாடை பற்றி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் யார் கேட்டால் செல்வராஜன் இவர் தான் வந்து இந்த ஊரில் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இவங்க நல்லா பண்ணுவாங்க அல்வா யார் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து சொதி யார் பண்ணுவா இந்த மாதிரி அழகான விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு சொன்னவர் யார் கேட்டால் செல்வராஜன் தான் அவரை ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அல்வா பண்ண போகிறோம் இந்த திருநெல்வேலி ஊர் எப்படி வந்தது அதுக்கப்புறம் திருநெல்வேலிக்கும் இந்த அல்வாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் திருநெல்வேலின்னு பேர் வர காரணமே என்ன விஷயம்னா இங்கே வந்து நெல்லையப்பர் தான் அது காரணம் தேவப்பட்டர் என்பது நெல்லையப்பர் கோயிலுக்கு தேவையான பூஜைகளை செய்து கொண்டு வந்திருக்காரு ஓகே அப்போ என்ன விஷயம்னா இங்கே உள்ள பகுதி மக்கள்கிட்ட தான் அவர் நெல் எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்து அவருக்கு தேவையான நைவேத்தியங்கள் எல்லாமே பண்ணிட்டு கொண்டு வந்துக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஒரு நாள் என்ன பண்ணிட்டார்னா அங்கே பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்து தான் நேரடியாக போய் அந்த நெல்லை வாங்கி நிலப்பூர் கோயில் அருகில் வந்து அது காய வச்சுட்டு தாமிரபரணி ஆறு ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்திருக்கு ஓகே அப்போ அந்த ஆறில் போய் குளிச்சிட்டு வந்துடுவோம் குளிச்சிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் பூஜை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அவர் போகிறார் திடீர்னு பார்த்தா பயங்கர மழை பெய்யுது மழை பெய்யும்போது என்னடா மழை பெய்யுது நம்ம நேரடியாக போய் நெல்லைப்பருக்கு நமக்கு வந்து ஒரு பிரசாதம் படைப்பதுக்காக நெல்லை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு வீடாக வாங்கிட்டு வந்தோம் இந்த நெல்லெல்லாம் தண்ணியில் அடிச்சுட்டு போயிருமே அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு ஆத்திரப்பட்டு ஒரு அவசரப்பட்டு ஓடியாரார் ஊர் முழுவதும் பயங்கர கன மழை பெய்யுது ஆனால் அந்த நெல்லை சுற்றி எந்த ஒரு சொட்டு துளி கூட தண்ணி விடல அதை பார்த்தோடனே அவருக்கு ஒரு அதிசயமாக இருக்குது என்னடா இவ்வளோ மழை பெய்யுது நெல்லைப்பருக்காக படைக்கப்பட்டுள்ள நெல்லை வந்து ஒரு சொட்டு தண்ணி இல்லாதல்ல நம்ம வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு அப்போ பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நெல்லை சுற்றி ஒரு வேள்வி மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு ஓகே நெல்லுக்கு வேலையிட்டது ஓகே அந்த இது மாதிரி நெல்லுக்கு வேலையிட்டு நிலையப்பர் காத்த மாதிரி இருந்தவொன்னே நேராக என்ன பண்ணுவார் பாண்டிய ம மன்னர்கிட்ட போய் நேரடியாக போய் சொல்கிறார் பாண்டிய மன்னரும் நேரடியாக வந்து பார்க்காரு பார்க்கும்போது தான் அந்த அதிசயம் தெரியுது தெரியும்போது என்ன பண்ணுறாரு அப்போ நெல்லுக்கு வேலையிட்டதுனால நெல் வேலி அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க எப்போவுமே வந்து ஒரு பெரியவங்களை கூப்பிடும்போது மதிப்புக்குரிய திருன்னு போடுவாங்க ஓகே அதனால தான் திருநெல்வேலி என பெயர் வந்ததா ஓ சொல்லப்பட்டு வருது திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி அழகாக சொன்னீங்க சூப்பர் இந்த ஊர் பற்றி சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் ஆபத்துக்கு வருது உணவு சொல்லும் போது அல்வா தான் இந்த திருநெல்வேலிக்கும் இந்த அல்வாக்கும் என்ன சம்பந்தம் திருநெல்வேலிக்கும் அல்வாக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஆ குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலியோட நம்மளோட உணவு என்பது அல்வா என்பது இல்லை கடையனூர் பக்கத்தில் சொக்கம்பட்டின்னு ஒரு பகுதி இருக்குது அங்கே உள்ள அரசருக்கு அப்படின்னா குதிரையை வளர்ப்பதில் ரொம்ப ஆர்வம் கொண்டவராக சொல்லப்படுது தன்னோட குதிரையை வந்து நல்ல வலிமையாக வைத்துக்கணும் இதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு கேட்கும்போது ராஜஸ்தானில் வந்து ஒரு பகுதியை சேர்ந்தவங்க வந்து குதிரைக்கு வந்து தேவையான உணவுகளை கொடுக்காங்க அந்த உணவுகளை கொடுப்பது மூலமாக அந்த குதிரை நல்ல வலிமையாக இருப்பதாக அங்கே உள்ள பொதுமக்களோ மற்ற யாரோ சொல்லுறதை கேட்டு அவர் நேராக ராஜஸ்தானுக்கு போய் ஓகே அங்கே போய் அவங்கள போய் பார்த்து ஒரு குடும்பத்தை நேரடியாக சொக்கம்பட்டிக்கு அழைத்து வந்ததாகவும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கோதுமையில் வந்து அந்த தவிடு மாதிரி ஆகும் அந்த கோதுமையை அரைச்சிங்கன்னா அந்த தவிடு மாதிரி லாஸ்ட் வரும் அது வந்து என்னென்னா கால்நடைகளுக்கு வந்து நல்ல கொழுப்பு சுற்று மாதிரி நல்ல கொழுகுன்னு இருக்குன்னு சொல்லி ஓகே அதுக்காக அவங்க வந்து அந்த கோதுமையை அரைத்து குதிரை கொடுக்கும்போது அதில் ஒரு பால் மாதிரி வந்திருக்கு அப்போ அந்த பால் என்ன செய்ய நம்ம அந்த குதிரைக்கு அந்த பால் தண்ணி வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாத்திரத்தில் ஊற்றி அதை ஜீனி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிண்டியிருக்காங்க ஓகே அதுதான் அல்வாவாக இருக்கு ஓகே ஓகே அல்வா வந்த காரணம் வந்து எப்படி தான் கடைமலூர் பக்கத்தில் இருக்கு சொக்கம்பட்டி ஓகே அங்கேருந்து திருநெல்வேலிக்கு வந்ததாகவும் திருநெல்வேலியில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி என்றாலே அல்வாக்குன்னு பேர் போன ஒரு நகரமாக திகழ்ந்தது ரொம்ப அருமையான விஷயம் சொன்னீங்க ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த அல்வா வந்து சாப்பிட்டுருப்பாங்க ஆ அதுக்கு பின்னி உள்ள ஸ்டோரி அதே மாதிரி இந்த திருநெல்வேலி பேர் வந்ததுக்கு காரணம் நிறைய பேர் தெரியாது இப்போ சிம்பிளாக நான் வந்து இங்கே வரும்போது திருநெல்வேலி தான் சொல்லிட்டு வந்தேன் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய ஸ்டோரி இருக்குதுன்னு சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் இப்போ வாங்க இப்போ இ
பண்ணுறவங்க யார் கேட்டிங்கன்னா ராஜா மூட்டியன் கடந்த இருபத்தி ஏழு வருஷமாக பண்ணிட்டு வராரு அது மட்டும் இல்லை நெல்லையப்பர் கோவில் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஃபேமஸான அல்வா கடை பேர் நான் சொல்லக்கூடாது அந்த கடையில் வேலை செஞ்சவங்க தான் ராஜா மூட்டியன் ஸோ இவங்க கிட்ட தான் அந்த ப்ராப்பரான ரெசிபி ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுற அந்த ரெசிபி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இருபத்தி வருஷம் கடை வேலை பார்த்தோம் பண்ணிட்டு இப்போ நாங்கள் தம்பி தான் ஆசைப்பட்டோம் நானும் சேர்ந்து பண்ணுவோம் இருபத்தி ஏழு வருஷமும் வந்து ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சு இன்னைக்கு வெளியே வந்து இந்த அல்வாவோ வந்து பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த ரெசிபி அப்படியே தான் இருக்கும் அதெல்லாம் மக்கள் நாங்கள் எடுத்து கொடுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே இந்த அல்வா நீங்கள் ரெடி பண்ணி முடிச்ச பிறகு நான் கேள்விப்பட்டேன் இந்த அல்வா உடனே நீங்கள் கொடுக்க மாட்டீங்க சேல் பண்ண மாட்டீங்க கேள்விப்பட்டேன்போது <laughs> 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 நெய் தன்மை அந்த இனிப்பு தன்மை அந்த கோதுமை ஓடை எல்லாம் சேர்ந்து அப்படி இருக்கும் வேலை வந்து நேற்று இந்த அல்வாவை இங்க கடைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அந்த அல்வா வந்து பார்க்கும்போது கடிக்கும் துண்டா விழுது அப்ப நல்லா தான் தெரியும் ஆமா இது கட் பண்ணும்போது பீஸா வரும் அது எடுத்து வாழைப்படம் அந்த இது மாதிரி அருமையா நல்லா இருக்கும் அது சொல்லி வந்து நான் இருபத்தி ஏழு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்காக என் பையனும் பண்ணணும் ஆசைப்படுறாப்ல அவருக்கு இப்ப நான் கத்து கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அதான் என் பையன் மகாராஜ் ஸோ அடுத்த ஜென்ரேஷன் இவர் தான் மகாராஜேஸ்வர் ஓகே இவனுக்கும் என் கூட வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாப்ல எல்லாமே சப்போர்ட்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காப்ல காலேஜ் போய்ட்டு வந்துடுவாப்ல வந்து எனக்கு எல்லாம் ஃபுல்லி வந்து சப்போர்ட் வீட்டில் வச்சு என்னென்ன உண்டு அவ்வளோ பேர் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நல்ல விஷயம் குடும்பமாக பண்ணிட்டு இருக்கப்போ வந்து எல்லாம் நல்ல சந்தோஷம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சூப்பர் அந்த நிலை பொருள் காஞ்சி வரலாம் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம அல்வா பண்ண போலாமா இப்போ யார் நான் பண்ண போறா தாமிரா <laughs> 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 ஒன்னூறு <laughs> 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 ஒன்னூறு <laughs> 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 கொம்பளி தண்ணி சேர்த்து சட்டியில் அடுப்பில் வச்சு நல்லா சூடு பண்ணி பாலை ஊற்றி சீனி பயமுட்டுக்கல சீனி போடணும் சீனி போட்டு நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் கிண்ட கிண்ட நம்ம கிண்ட கிண்ட கொதி வந்து நல்லா இருக்க ஆரம்பிக்கும் இருக ஆரம்பிச்சோம் நெய் ஊற்றணும் நெய் ஊற்றி கண்ட ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் கிண்டாலே போதும் அந்த கரெக்டாக அந்த பக்கம் வந்தனே கரெக்டாக இறக்கிடணும் இந்த கலர் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் நல்ல கலர் வர்றதுக்கு அதுக்கு வேறு என்ன யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அந்த சீனியோட கலர் மட்டும் தான் கலர் வந்து நம்ம எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வர தண்ணிக்கு வர்றது அந்த சக்கரை குக் பண்ண குக் பண்ண குக் பண்ணால் அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கலர் வந்துடும் நாங்கள் கலர் பொடி எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது எல்லாமே அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கலர் தண்ணிக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வர்றதுனால நல்லா நீட்டாக இருக்கும் இந்த பொடியும் எனக்கு சேர்க்கறது கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கோதுமை ஊற வச்சு அரைச்சி பால் எடுத்து ஊற்ற போகிறோம் அதுக்குள்ளே மாப்பிள்ள உள்ளே செய்யும் மாப்பிள்ள செய்யும் மாப்பிள்ள இதுதான் எனக்கு ஆரியர் எல்லாமே அப்படியா மாப்பிள்ளை ஃபுல்லாக வந்து எனக்கு சப்போர்ட் குடும்பத்தில் நண்பர் எல்லாமே குடும்பம் எல்லாமே குடும்பமாக சேர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது வந்து எல்லாம் அண்ணன் தம்பி வச்சோம் எல்லாம் நம்ம குடும்பத்தை சப்போர்ட் பண்ணால எல்லாம் 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 ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை மீட் பண்ணுறது பேர் வந்து நடராஜ பிரபு பசங்களை எல்லாம் நம்ம கூட இருக்காங்க எல்லாம் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதை நம்ம இப்போ துணிஞ்சு நாங்கள் இறங்க ஆரம்பித்தோம் முதல்ல எனக்கு வந்து ஒன்று மலைச்சலாக தான் இருந்தது பண்ணுங்கன்னு சொல்லி உற்சாக போகிறதே நான் துணிஞ்சு இறங்கியிருக்கேன் இல்லாட்டி நான் வேலை தான் பார்த்துட்டு இருப்போம் சரி இன்றைக்கி உங்கள் மூலிமா வந்து இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் இப்போ இந்த கோதுமை ஊற வச்சு அரைக்கிறது பண்ண போகிறோமா ஆமாம் சரி அது நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்களா இப்போ இந்த கோதுமை அல்வா பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கோதுமை ஊற வைக்கணும் ஊற வைக்கிறோம் ஆமாம் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் ஊற வைக்கிறோம் ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் அடி பால் எடுக்கணும் சரி ஓகே நீங்கள் நார்மல் கோதுமை யூஸ் பண்ணலாமா இதுக்கு அரைக்கும்போது ஊறுனக்கு அப்புறம் அதோட மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சிடும் 
ஸோ பேசிக்காக வந்து சம்பா கோதுமை ஊற வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஊற வைக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து வெள்ளை கோதுமை தனியாக ஊற வச்சு வச்சுருக்காரு அரைக்கும் போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்கிற பக்கம் வந்து எவ்வளோ நேரம் சொன்னீங்க ஆறு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ஆறு டு எட்டு மணி நேரம் ஆறு டு எட்டு மணி நேரம் எதுக்காக இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஊற வைக்கிறோம் ஊறுனா தான் நல்லா பால் சத்து நல்லாயிருக்கும் அல்வாவும் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா ஒரு நல்லா ஊறலை அப்படின்னா சரியாக அரைக்காது பால் சத்து இருக்காது அல்வா டேஸ்ட் இருக்காது அதிகமாதுமை <laughs> 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 வடிகட்டிக்கலாம் <laughs> ஒரு முப்பது பர்சன்ட் அரைச்சதுக்கப்புறம் இந்த பாலை கோரி அதில் ஊற்றும் ஊற்றி ஒரு நாலு கப்பு தண்ணி ஊற்றி அழைச்சிட்டு திருப்பி ரெண்டாக உள்ளே போட்டு அரைக்க போடணும் அரைய போட்டோம்னா இந்த மாதிரி ஜவ்வு வரும் மறுநாள் காலையில அதை வடிகட்டி தண்ணி ஊத்தி பால் எடுக்கும் இப்போ இந்த கோதுமை வந்து நல்லா அரைச்சாச்சு நீங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டு வாட்டி அரைச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஸ்டைன்ல போட்டிருக்கோம் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இது தண்ணி ஊத்தி அலசணும் நல்லா அலசணும் அலசணும் எதுக்காக இப்படி அலசணும் தண்ணி அலசினா தான் பால் சித்து ஃபுல்லா கீழே இறங்கும் ஓகே செக்க தனியா வந்து ஓகே அலச அலச பால் இறங்க பால் இறங்கி வரும் செக்க மட்டும் வெளியே இருக்கும் சரி ஓகே அரைக்கல கோதுமைக்கு நம்ம வீட்டுல அரைக்கணும் எவ்வளவு பால் வரும் அதாவது எத்தனை லிட்டர் பால் வரும் ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் வரும் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது பர்டிகுலர் வந்து அந்த கோதுமை ஊற வைக்கிற டைமிங் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அரைக்கிற பக்குவம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த கோதுமை நல்லா ஊற வச்சு அரைச்சினேன் அந்த கோதுமை நல்லா அரைஞ்சிருக்கு அதே டைமில் அந்த ஏற்கனவே எடுத்து போட்ட கழிவும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது வந்து புண்ணாக்கு மாதிரி இருக்குது இந்த அரை அரை வெறும் தோல் மாதிரி இருக்குது ரைட்டாக வந்து ஆடு மாடு சாப்பிட கொடுத்தோம் ஓகே மறைச்ச பால் இப்படி எடுத்து வடிகட்டின பால் இப்படி ஆயிடும் ஓ அது அந்த ஒயிட் கலர் பால் மாதிரி வந்துச்சு ஆமாம் ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது இந்த பக்கெட்டில் ஊற்றி வைப்போம் சரி ஊற்றி வச்சு மறுநாள் காலம் ஒரு எட்டு மணி நேரம் கழிச்சு இஞ்சி இப்படி ஊற்றிக்க பால் இப்படி ஆயிடும் இந்த மாதிரி ஆகிடும் ஆமாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிடலாமா ஆ ஊற்றி ஆ சரி ஓகே இது எவ்வளோ நேரம் அப்படி இருக்கணும் எட்டு மணி நேரம் இருக்கும் எட்டு மணி நேரம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் இதை வடிகட்டி நல்ல தண்ணி ஊற்றி அப்புறம் பால் வடிக்க மறுபடியும் வடிகட்டணும் ஓகே எதுக்காக அப்படி பண்ணுறோம் 
பன்னெண்டு சக்கை இருக்கும் அதில் வெளியே எடுத்துடும் மேலே இருக்க தண்ணி எல்லாம் வந்துடுது அடியில் பால் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த ஒயிக்கில் கீழே அப்படியே இருக்கு தண்ணி போன பேர் இதில் நல்ல தண்ணி வச்சு திருப்பி வடிகட்டி பால் எவ்வளோ ஊற்றணும் நல்ல தண்ணி கணக்கு கிடையாது ஒரு அளவு தான் ஒரு அளவு தான் ஒம்பது லிட்டர் பால் வரும் நம்ம ஏற்கனவே அரைக்கும் போது சக்கை எடுத்தோம் அதாவது நான் கழிவு எடுத்தோம் இப்போ திருப்பியும் அந்த பால் நல்லா ஒரு எட்டு மணிநேரம் கழிச்சு அதாவது குளிச்ச பிறகு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்தா இந்த சக்கை வருது மறுபடியும் வரும் ஓகே இப்போ ஃபைனலாக வந்து இந்த கோதுமை பால் ரெடி பண்ணியாச்சு ரெடி பண்ணியாச்சு அதாவது பெரிய ப்ராசஸ் ஊற வச்சு ஆராய்ச்சி அதுக்கப்புறம் வடிகட்டி அதுக்கு எடுக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துருக்கோம் இதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து குக் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கிற பால் வந்து ஊற்றி குக் பண்ணணுமா நம்ம பால் ஊற்றி பால் ஊற்றி சீனி ரெண்டு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி தான் கண்டணும் ஓகே ரெண்டு ஒன்றா போட்டு ரெண்டு ஒன்றா போட்டு கண்டணும் ஆமாம் சரி ஓகே ஓகே சீனி ஆட் பண்ணணும் சீனி நான் போடுவா ம் போடணும் ஓகே சீனி ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த அளவுக்கு குவான்டி இவ்வளோ குவான்டி அடிக்கிறது நான் இப்போ இந்த பாலில் இந்த சக்கரை போட்ட பிறகு நல்லா குக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் குக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஆனால் போட்ட உடனே கெட்டி ஆகுது கீட்டி ஆறுதில் உள்ள அப்படியா அதனால தான் எனக்கு ஆக்சுவலாக இந்த அல்வா ஒரு எனக்கு ஒருத்தர் சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஒரு ஷெஃப் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் வச்சு பண்ணும்போது என்ன அந்த தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிட்டு கலரை போடும்போது என்ன பண்ணுவோன்னா மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த கெட்டி வந்து சீக்கிரமாக கரெக்டாக மிக்ஸ் ஆகும் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி என்ன ப்ராசஸ் இருக்கா இங்கே அதெல்லாம் கிடையாது அப்படிலாம் இல்லை நல்லா சும்மா சீனியோட அப்படி அப்படி மிக்ஸ் அது அப்படி கண்டே இருக்காங்க கொஞ்சம் <laughs> மீதி கடைசியில் ஃபுல்லாக ஊற்றி ஆட் பண்ணி கிண்டி வேண்டியா அப்படி அதே அந்த வந்து உடனே கிண்டி உடனே கொடுக்க போகிறது கிடையாது வச்சு ஒரு நாள் வச்சு மறுநாள் தான் அந்த பண்ணி கொடுக்குறது ஓகே அப்போ அந்த ஒரு டேஸ்ட்டு தெரியும் இந்த போருக்கு சீனி வந்து மேலே வந்து போருக்கு மாதிரி அடிக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஓ அப்படியா அந்த ஜீரா மாதிரி அடிக்கும் வந்து நரம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நீங்கள் பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸா இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய கடையில் பண்ணிக்கலாம் அங்கேயே அதே அங்கேயே அதே மெத்தடு தான் இது அல்வா ரெடி பண்ணி முடிச்சுட்டு மறுநாள் தான் நீங்கள் சேல் மறுநாள் தான் சேல்ஸ் கொண்டு வருவோம் ஒரு சும்மா அப்படி பேண்டி போட்டீங்கன்னா அந்த நெய் புல்ல உருகி பழைய நேரத்துக்கு வந்துடும் வச்சு அழகா சாப்பிடலாம் இப்ப ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாதவங்க அப்படியே வெளியே வச்சா கெட்டு போகாது ஒரு மாசம் தான் கெட்டு போகாது நாங்க நாங்களும் கண்டு அடிக்கடி செக் பண்ணி தான் பார்க்கும் அல்வா கண்டி ஒரு 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 பாசல் எடுத்து வச்சு பார்ப்போம் ஒரு வாரம் கழிச்சு எப்படி இருக்கு பத்து நாள் கழிச்சு எப்படி இருக்கு நாங்க டெஸ்ட் பார்த்து அந்த கேரண்டியே சொல்ல முடியும் சும்மா வாய்க்கு வந்து சொல்லக்கூடாது வச்சிருந்து சொல்லுதான் நம்ம டேஸ்ட் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் இந்த குவான்டிட்டி குக் பண்றதுக்கு வந்து முக்கால் சொல்றீங்க முக்கால் ஒன்னே இல்லாம முதல்ல வந்து ஒன்னே இல்லாம ஆகும் ஸ்டார்டிங் சட்டி வந்து ஹீட் ஏறணும்ல உங்களுக்கு அந்த சட்டி ஹீட் எதுக்கு எப்படி ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு ஒன்னே இல்லாம முதல் அல்வா அதுக்கப்புறம் ஹீட் ஆக ஆக உங்களுக்கு வந்து டக்கு டக்குன்னு அடுத்த அளவு டக்கு சீக்கிரம் ஆயிடும் சீக்கிரம் இதே நான் வீட்டில் அல்வா பண்றேன்னா இந்த கலர் வருமா அது சொல்ல முடியாது ஏன்னா வீட்டில் வந்து கேஸ் இது வந்து விறகு ஆமா அது வந்து கூட்டியும் குறைஞ்சது அப்படி இல்லை எதுவும் பக்கம் வந்து நாலா பக்கம் தீ எறியனால உங்களுக்கு வந்து கலர் கிடைக்கும் வீட்டில் பண்றது கலர் கம்மியாகும் அழகா டேஸ்ட் கிடைக்கும் கலர் வரலாம் பரவாயில்ல இப்ப நீங்க இங்க லோக்கல் மக்கள் வந்து வாங்குறாங்களா இல்ல வேற யாருக்கு கடைங்களா நீங்க குடுக்கறீங்களா அது மக்கள் வந்து பக்கத்துல அக்கம் பக்கத்துல வந்து வாங்கிட்டு போறாங்க கால பாத்தீங்களா வாங்கிட்டு போறாங்க ஏத்த வீட்டுல வண்டிகளை வாங்கிட்டு போறாங்க இது போய் நானும் அண்ணன் என் பையன் டோர் டெலிவரி பண்றோம் வீடு விட போய் பண்றோம் 
நீங்க போன் பண்ணி நான் விஷ்ணு கார்டு எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்கோம் ஆர்எஸ்எஸ் ஸ்நாக்ஸ் சொல்லி விஷ்ணு கார்டு அடிச்சு எல்லாத்துக்கும் வாட்ஸ்அப்லையும் போடுற எல்லாத்தையும் போட்டிருக்கோம் அவங்க வந்து தேடிந்தே ஒரு மட்டும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி எங்கள்ட்ட அதனால அவங்களே ஃபோன் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி சொல்லுவாங்க நாங்கள் ஒவ்வொரு வீடாக போய் கொண்டு கொடுப்போம் அதே மாதிரி கொரியரும் அனுப்புவோம் மக்க எல்லாம் மக்கள் கொடுத்த ஆதரவு தான் அதாவது நீங்கள் சிட்டி ஃபுல்லாக பண்ணுறீங்க இங்கே இருக்க லோக்கல் மக்களும் வாங்குறாங்க கடற்கரையும் வாங்குறாங்க வெளியில் ஓரளவுக்கு நாற்பது கிலோ கிட்ட பண்ணுறீங்க நம்ம பண்ணுறோம் இப்போ இதுவே வந்து நம்ம சேனல் மூலியமாக வந்து உங்களுக்கு அல்வா யாராவது கேட்டாங்க நீங்கள் கொடுக்க முடியும் உங்களால் அதாவது கொடுக்கலாம் ஓகே கிலோ இரநூத்தி அறுபது ரூபா தான் அந்த கொரியர் சார்ஜ் வந்து நாங்கள் என்ன உண்டு ப்ராசஸ் உண்டோ சொல்லிடுவோம் அதை அனுப்பினா நாங்கள் டக்குனு அனுப்பிடுவோம் கொரியர் பேசிக்காக கொரியர் சார்ஜ் அடிஷனலாக வரும் அடிஷனலாக வரும் சரி ஓகே இப்போ உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணால் எப்படி என் நம்பர் வந்து தொண்ணூத்தொம்பது எழுபத்தி ஆறு அறுபத்தொன்று இருபத்தாறு முப்பத்தி ரெண்டு ஓகே அண்ணன் நம்பர் வந்து தொண்ணூற்றி எட்டு அறுநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு எழுபது நானூற்றி தொண்ணூறு சரி ஓகே இது அண்ணன் நம்பர் இப்போ இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணால் நீங்கள் அல்வா அனுப்பிச்சு அல்வா அனுப்பிச்சிடும் ரியலி வெரி குட் அல்வா நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் இவங்க சின்ன சின்ன பேக்கெட் மாதிரி ரோல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதாவது சப்பாத்தி ரோல் மாதிரி வச்சுருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு மூணு பேக்கெட் சாப்பிட்டேன் அந்தளவுக்கு பிரமாதமாக இருந்தது உங்கள் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்கள அந்த ஷாப்போட பேர் ஆர் எஸ் ஸ்நாக்ஸ் ஆர் எஸ் ஆர் எஸ் என்னது ராஜா சுப்பிரமணியன் சத்தியமூர்த்தி ஓகே சத்தியமூர்த்தி அண்ணன் தம்பி அண்ணன் தம்பி அண்ணன் தம்பி சூப்பர் நல்ல விஷயம் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து அடுத்த லோக போவீங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ தெரியும் <laughs> 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 எப்படி ஊற வச்சு அரைக்கிறது சும்மா போட்ட வேலை இல்லை ஏகப்பட்ட வேலை நம்ம போட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் இருக்கும் நம்ம இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா கெட்டி ஆகிட்டு வருது ஆமாம் ஸோ நீங்கள் இந்த அல்வா தவிர வேற என்ன பண்ணுறீங்களா இல்லை அல்வா மட்டும் தான் பண்ணுறீங்களா இல்லை அல்வா மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே மொத்தம் அஞ்சு பேர் இருக்கும் அஞ்சு பேர் அஞ்சு பேர் சேர்ந்து அல்வா பண்ணுறீங்க அதாவது பிரபண்ண பிரபண்ண ராஜன் நான் ஒன்று பூபதி பூபதி என்ன சுந்தர் ஒண்ணு நான்கு பேர் பூபதி என்ன பண்ணுவாரு பூபதினா பால் எடுத்து அறுப்பாப்புல பேக்கிங் பண்ணுவாங்க எல்லாரும் மடிச்சிடும் எல்லாரும் எல்லாரும் மடிச்சாச்சு இந்த அல்வாவை இந்த மாதிரி பண்ணும் போது வந்து இப்படி பண்ணா வராது அப்படின்னா விஷயம் இருக்கா இருக்கு அதாவது சீனி கரெக்டா பண்ணு கூட போற கூடாது எல்லாம் கரெக்டா இருந்தா பெர்ஃபெக்டா இரு நெய் ஊத்தணும் அடிப்படைச்சு <laughs> 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 நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த அல்வா குக் பண்ண குக் பண்ண நல்ல கெட்டியா அது கலர் மாறுது அந்த ப்ரௌன் அட்டமடிக்கா அந்த ப்ரௌன் கலர் மாறிடும் ஓகே இப்போ அடுத்து நெய் ஊத்த வேண்டியதா ஓகே நெய் ஊத்த வேண்டியதா நெய் ஊத்தணும் நெய் ஊத்த ஊத்த இன்னும் ப்ரௌன் ஆகுது ஆமா அப்படியே ப்ரௌன் ஆயிட்டே இருக்கும் ஓகே பக்கெட் ஃபுல்ல எடுத்து ஊத்துற டைம் வந்து இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு அது சாப்பாடுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் ஊத்தலாம் இதுக்கு அப்படி ஊத்த முடியாது ஃபுல்ல நெய் தான் ஊத்துவாங்க நல்ல நெய் தான் ஃபுல்ல நெய் தான் நேரம் <laughs> 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 நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க வீட்ல பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங் வந்து அந்த சக்கரையும் அந்த பாலும் சேர்றதுக்கு வந்து ஐஸ் கிரீம் குக் பண்றாங்க நேரா ஆக ஆக கெட்டி ஆக நெய் போற டைம்ல கொஞ்சம் फ्लेமோட அளவு கம்மியாகும் அதாவது உங்களோட ஸ்டவ்வோட அளவு फ्लेம் கம்மியா இருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல் இருக்காது புக வாசனை இருக்காது புக வாசனை இருக்காது அதனால நல்லா இருக்கும் சேர் ஓகே சூப்பர் பாருங்க பொன் நிறம் ஆயிட்டா அது அதாவது இது பொன் நிறம்னா அந்த அந்த தங்கம் கலர் தங்கம் கலர் கோல்ட் இந்த மாதிரி தங்கம் கலர் வருது கல கலன் இருக்கும் அதான் சூப்பரா இப்ப இந்த நெய் எல்லாம் உள்ள வாங்குமா நம்ம நெய் நம்ம தேய்க்கணும் குறைக்கலாம் அப்படி உள்ள இருந்தா இதோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் சாஃப்ட்னஸ் நல்லா இருக்கும் நாங்க நெய் குற மாட்டோம் அப்படி உள்ளே வச்சிருவோம் மறுநாள் கால தான் மறுநாள் கால தான் வடிப்போம் ஓகே ஓ ஓகே குக் பண்ணி முடிச்ச பிறகு நெய் உள்ள 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 இருக்க இருக்க அந்த வேக்காட கூட கூட ஆகி உங்களுக்கு சாஃப்ட்னஸ் இருக்கும் நெய் எல்லாம் உள்ள இறங்கி நல்லா இருக்கும்
அந்த நெய்லாம் ஊற்றின பிறகு அந்த நெய் கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிருக்கு அந்த நெய் மேலே தள்ளுது ஆமாம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் சரி ஆயிடுச்சாது அவர் சரியாச்சு இது மாதிரி திருப்பி கோரிக்கலாம் திருப்பி எடுத்துக்கலாம் நெய் எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு ஓகே மண்ணை தேவை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நாங்கள் ஓகே அந்த நெய் வந்து பாத்திரம் ஊற்றின பிறகு இன்கேஸ் அதிகமாக இருக்கு அந்த நெய் எடுத்து மறுநாள் வேற எதுனா ப்ரிப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணலாமா அதான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இனிப்புக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணலாம் காரவகை யூஸ் பண்ணலாம் காரவகை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இருக்கும் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு பால் நல்லா ரெடி ஆகிட்டு இறக்க வேண்டியது அப்படியே நல்லா உருண்டு வருது அப்படியே நல்லா சேர்ந்து வருது காமி ஃபைனலாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுற முடியும் மிக்ஸ் பண்ணலாமா அல்வா அடிக்கிறது வந்து சும்மா போட்ட வேலை இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஈஸியாக இருந்தது நேராக அந்த பக்கம் கரெக்டாக பக்கம் எப்படி இந்த சூட்டை எப்படி இறக்கிட்டாங்கன்னா மறுநாள் சாப்பிட்றது நல்லா இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈஸியாக இருந்தது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த கெட்டி ஆக ஆக டைட் ஆகுது அல்வா ரெடி ஆகிட்டு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ரெடி ஆனது எப்படி செக் பண்ணுறது சூடாகவும் பார்த்துருங்க அந்த உருண்டு வரும் பாருங்கள் உருண்டு வருதா ஆமாங்க அப்படியே அழகாக பால் மாதிரி வந்துச்சு இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த அல்வா நல்லா உருண்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இறக்கி சட்டியில் அள்ளி வைக்க வேண்டியதா சரி ஓகே இந்த அல்வா வந்து அந்தளவுக்கு அழகாக நீங்கள் பொறுமையாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கீங்க சரி அதுவும் பர்டிகுலராக பக்குவம் இதை வச்சு சின்ன சின்ன டிப்ஸ்லாம் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இப்போ இந்த அல்வா ரெடியான பேருக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதே அரைக்கி வச்சு ஒரு நேரம் ஆற வச்சுருவோம் அரைச்சி மறுநாள் காலையில் பேக்கிங் நடக்கும் அரை கிலோ கால் கிலோ நூறு கிராம் ஐம்பது கிராம் என்ன கேட்டாலும் பெருட்டு ஆர்டர் போட்டு அப்படியே சேல்ஸ் பண்ணும் அதுமாதிரி பேக் பண்ணி ரோல் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ரோல் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அதாவது நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த மாதிரி கொடுத்த மாதிரி ரோல் பண்ணி கொடுத்தோம்ல ஓகே அதே மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருவோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு அருமையா இந்த திருநெல்வேலி அல்வா எப்படி பண்ணும் சொல்லிட்டு அழகா சொல்லி கொடுத்தீங்க வணக்கம் 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 ரொம்ப நன்றி வணக்கம் வணக்கம் ஸோ உங்களுக்கு இன்னைக்கு இந்த திருநெல்வேலி பண்ற இந்த அல்வா எப்படி பண்ணு சொல்லிட்டு ப்ராப்பரா சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதுவும் பர்டிகுலரா அந்த பால் கோதுமை நல்லா ஊற வச்சு எப்படி அரைக்கணும் அதுக்கப்புறம் எப்படி பால் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் எப்படி குக் பண்ணும் இந்த குக் பண்ணும் போது சக்கரை அளவு எவ்வளோ பண்ணும் இந்த மாதிரி அழகாக வந்து தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருக்காரு மூர்த்தி அண்ணன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி தெரியும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஊருக்கு வந்து இந்த ரெசிபி கற்றுக்கிட்டு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது மாதிரி இன்னொரு சூப்பர் ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சி ப